हेलो एवरीवन आज हम एनसीईआरटी इंटरमीडिएट क्लास इलेवेंथ के बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड यानी जीव जगत में विविधता को डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंतर्गत मुख्यतः चार चैप्टर दिए हुए हैं एनसीईआरटी में जिसमें पहला है द लिविंग वर्ल्ड यानी जीव जगत दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी जीव जगत का वर्गीकरण तीसरा है प्लांट किंगडम यानी वनस्पति जगत और चौथा है एनिमल किंगडम यानी प्राणी जगत तो आइए सबसे पहले हम इस यूनिट के पहले चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड यानी जीव जगत को डिटेल में डिस्कस करते हैं द लिविंग वर्ल्ड यानी जीव जगत ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का क्लास इलेवेंथ के पहले यूनिट का पहला चैप्टर है जिसके अंतर्गत सबसे पहले ये समझने की आ, का काम करते हैं कि बायोलॉजी किसे कहते हैं जीव विज्ञान किसे कहते हैं तो यहां देख रहे हैं जैसा कि लिखा गया है कि बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड्स दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसका नाम है बायोज एंड लोगोस बायोज का मतलब होता है लिविंग्स यानी जीव जीव और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी या स्टडी यानी कि जीव का अध्ययन करना तो सीधा सा हम क्या परिभाषा निकाल सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज और इज कॉल्ड एज बायोलॉजी जैसा कि मैं इसको हिंदी में कह सकते हैं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्लियर अब यहां देख रहे हैं दो पॉइंट यहां लिखे गए हैं वास्तव में जीव विज्ञान और कुछ नहीं है यह व्याख्या करता है अपने अंतर्गत दो कहानियों का मुख्यतः दो कहानियों की व्याख्या करता है जीव विज्ञान कौन कौन सी कहानियां तो पहला है यहां स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ अर्थ पर यानी पृथ्वी पर जीवन की कहानी यानी जीवन की शुरुआत कैसे हुई यानी जीवधारी कैसे आए और आगे कैसे प्रक्रिया चलती रही उस कहानी को एक्सप्लेन करता है जीव विज्ञान या बायोलॉजी और दूसरी कौन सी कहानी दूसरी स्टोरी क्या है स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ पृथ्वी पर जीवों के विकास या उद्विकास की कहानी जैसा कि हम लोग आगे धीरे धीरे अब जब बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस पृथ्वी पर जो जीव जितना विकसित अभी दिख रहा है शुरू में इतना विकसित नहीं था शुरू शुरू में अविकसित प्राणियों का की उत्पत्ति हुई और उसके बाद उनमें इवोल्यूशन हुआ यानी कि उद्विकास हुआ और धीरे धीरे जटिल और विकसित प्राणी आते गए या जीव आते गए तो इन्हीं दो कहानियों को मुख्यतः ये डील करता है एक्सप्लेन करता है बायोलॉजी जो कि ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि जीवधारियों के स्टडी को अपने अंदर समाये हुए है समाहित किए हुए है अब क्या है कि जैसा कि इस चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड यानी जीव जगत कि जीवों का संसार तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वास्तव में जीव कहते किसे हैं तो यहां पे दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं फीचर्स ऑफ लिविंग जीवों की विशेषताएं या जीवों के लक्षण कि ये ये लक्षण अगर उसमें पाए जाते हैं तो वो जीव है और नहीं पाए जाते हैं तो निर्जीव है यानी नॉन लिविंग है तो इसमें से लक्षण में से कौन कौन से हैं मुख्यतः पांच लक्षणों को लिखा गया है यहां आप देख रहे हैं पहला है ग्रोथ यानी वृद्धि दूसरा है रिप्रोडक्शन यानी जनन तीसरा है मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय चौथा है सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिकीय संगठन और पांचवा है कॉन्शियसनेस यानी चेतना होश किसी चीज को महसूस करने की क्षमता तो ये पांचों लक्षण जीवधारी के लक्षण हैं, लेकिन यहां सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करें उससे पहले आप देख रहे हैं यहां लिखा हुआ है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यहां ऐसे पॉइंट आउट करके लिखा गया है नॉट द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यानी वृद्धि और जनन ये दोनों वो फीचर नहीं है जो एग्जैक्टली exactly डिफाइन कर सके कि हां ये लक्षण अगर इसमें विद्यमान है तो ये जीव ही है लिविंग ही है 
अभी आगे चल के ये चीजें एक्सप्लेन होंगी तो और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ये बहुत बड़ी बात नहीं है बहुत उलझने वाली बात नहीं है यहाँ पे तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये डिफाइनिंग कैरेक्टर या डिफाइनिंग फीचर नहीं है यानी कि ये पक्का ये नहीं बताते हैं इनकी उपस्थिति पक्का एकदम एग्जैक्ट तरीके से डिक्टो ये नहीं बताती है कि हाँ ये जीव ही है क्यों ये आगे जब एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे तब सारी चीजें और क्लियर होंगी और दूसरा क्या लिखा गया है कि यहां पे मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्सियसनेस यहां पे लिखा गया है ये तीनों क्या है द डिफाइनिंग द डिफाइनिंग कैरेक्टर या द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग यानी ये तीनों जो फीचर हैं, ये तीनों जो विशेषताएं हैं ये तीनों जो लक्षण है वो लिविंग के डिफाइनिंग फीचर्स है यानी ये मौजूद है तो एग्जैक्ट ये बताता है कि ये लिविंग है और नहीं मौजूद है तो लिविंग नहीं है तो इस तरह से इसको कहते हैं डिफाइनिंग फीचर ये नॉन डिफाइनिंग फीचर और डिफाइनिंग फीचर ये चीजें और क्लियर होंगी जब एक एक करके हम इन सभी विशेषताओं को उल्लेखित करेंगे तो आइए चलते हैं सबसे पहले ग्रोथ को देखते हैं ग्रोथ जीवों का पहला फीचर है यानी पहली विशेषता या पहला लक्षण है लिविंग ऑर्गेनिज्म का इसके अंतर्गत निम्न पॉइंट लिखे गए हैं कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इजी हैं और आपको इजीली इससे समझ भी आ जाएगा कि ग्रोथ वास्तव में कहते किसे हैं तो एक एक करके डिस्कस करते हैं सबसे पहला लिखा गया है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है कि जीव के संख्या और उसके भार में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर यानी उसके भार में वृद्धि तथा उस ऑर्गेनिज्म के नंबर में वृद्धि को क्या कहते बढ़ोतरी को क्या कहते हैं वृद्धि कहते हैं या ग्रोथ कहते हैं अब अगला क्या है कि ये जो ग्रोथ होता है इसकी एक और परिभाषा बन सकती है तो ये है इिवर्सिबल एंड परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या उसके शरीर के किसी पार्ट का किसी हिस्से का परमानेंट और इिवर्सिबल इंक्रीज हो जाना ये दोनों चीजें ध्यान देने वाली हैं इिवर्सिबल एंड परमानेंट कि उसके साइज में हाँ यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहां साइज का मतलब है आकार और इसका सीधा सा मतलब यहां पे यहां इस जगह पे कह सकते हैं कि उसके ढांचे से ढांचा मतलब मुख्यतः कह सकते हैं लंबाई एक निश्चित लंबाई उसकी जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं कि यदि कोई जीव है चाहे पौधा हो या कोई जंतु हो कोई जानवर हो अगर वो चार फिट का हो गया है चार फिट का हो गया है तो यानी कि चार फिट से अगर छह फिट होता है तो हम क्या कहेंगे कि वो दो फिट वृद्धि हो गई उसकी लेकिन अगर उसमें रोक दिया जाए उसको पोषक तत्व तो मिलना बंद हो जाए तो क्या वो घट जाएगा नहीं वो छह फिट का ही रहेगा भले से उसके भार में अंतर आ जाए मास में अंतर आ जाए लेकिन उसके साइज में यहां साइज का मतलब समझ रहे हैं ना उसके साइज यानी कि उसकी लंबाई में उसके ढांचे में उस लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा वहीं पर रुक जाएगा तो वृद्धि या कह सकते हैं कि लंबाई में वृद्धि जो है वो इिवर्सिबल एंड परमानेंट प्रोसेस है यानी कि परमानेंट इंक्रीज है बढ़ोतरी है जो कि फिर से रिवर्स नहीं होती है इिवर्सिबल का मतलब कि फिर से वापस नहीं ये नहीं कि चार फीट था तो छह फीट हो गया और फिर से पोषक तत्व तो मिलना कम हुए तो फिर से चार फीट का हो गया ऐसा कभी नहीं होता है तो इसलिए इिवर्सिबल है यानी कि अनुत्क्रमणीय है वापस वैसा नहीं होगा वो और परमानेंट है स्थायी है कि छह फिट का हो गया तो छह फिट पर ही रुका रहेगा फिर से घटेगा नहीं वो तो यहां साइज का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि उसके पूरे होल सोल आकार से मतलब नहीं है उसकी लंबाई से या उसके एक निश्चित ढांचे से यहां मतलब साइज का तो इसको भी वृद्धि कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी जीव के किसी हिस्से में या उसके पूरे शरीर में कैसे बढ़ोतरी हो जाना उसके आकार में कैसी बढ़ोतरी हो जाना इिवर्सिबल और परमानेंट यानी अनुत्क्रमणीय और स्थायी क्लियर अगला क्या है कि ग्रोथ में क्या क्या होता है यानी कि ग्रोथ में प्रोसेस कौन कौन से होते हैं तो ग्रोथ या वृद्धि जीव में होता कैसे है सेल डिवीजन के फलस्वरूप होता है 
सेल डिवीजन मतलब एक कोश का है वो विभाजित होकर दो कोश का दो से चार चार से आठ आठ से सोलह ऐसे कोशिकाएं विभाजित होती रहती है हमारे शरीर में भी ऐसा होता है और वृद्धि होती रहती है लेकिन वो कोशिकाएं विभाजित होती हैं उनका इलांगेशन होता है यानी कि दीर्घीकरण होता है और उनका एक और पॉइंट है यहां पे उनका डिफ्रेंसिएशन भी होता है सेल डिफ्रेंसिएशन भी होता है कि किस कोशिका को कौन से अंग में जाना है और किस अंग का निर्माण करना है और किस कार्य के लिए वो बना बनी हुई है तो यहां पे क्या है कि ग्रोथ में मुख्यतः दो क्रियाएं शामिल है पहला सेल डिविजन यानी कोशिका विभाजन और दूसरा है सेल इलांगेशन यानी कि कोशिका दीर्घीकरण तो इन दोनों के फलस्वरूप होता है ग्रोथ या ग्रोथ में ये दोनों क्रियाएं सम्मिलित हैं अगला पॉइंट क्या है ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबोलिज्म यानी वृद्धि जो है वो किसका परिणाम है मेटाबोलिज्म यानी उपापचय का परिणाम है अब उपापचय का परिणाम कैसे है ये पॉइंट हम लोग बेहतर तरीके से तब समझ पाएंगे जब मेटाबोलिज्म को डिस्कस कर लेंगे तो घबराइए नहीं वहां पे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप ही ग्रोथ होता है या ग्रोथ कैसे मेटाबॉलिज्म का परिणाम है या रिजल्ट है अब अगला देख रहे हैं यहां पे कि ग्रोथ का टाइप्स थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए कि ग्रोथ कितने प्रकार के होते हैं तो ग्रोथ या वृद्धि मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं एक होता है इंट्रेंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रेंसिक इंट्रेंसिक का मतलब है आंतरिक वृद्धि और एक्सट्रेंसिक का मतलब है वाह वृद्धि अब यहां पे एक चीज क्लियर कर लिए आंतरिक वृद्धि क्या है यहां पे लिखा इन लिविंग्स क्या होता है कि उसके शरीर के अंदर यानी कि जीव के शरीर के अंदर कोशिका विभाजन होता है सेल डिवीजन होता है और उसके फल स्वरूप उसके नंबर में और मास में इंक्रीजमेंट आती है यानी कि बढ़ोतरी होती है और जिसके फल स्वरूप उसका ग्रोथ होता है तो इस प्रकार का ग्रोथ क्या है इंट्रेंसिक ग्रोथ इसलिए लिखा गया किसमें होता है लिविंग्स में होता है यानी जीवों में क्लियर इसको कह सकते हैं कि इंट्रेंसिक ग्रोथ ध्यान से सुनिएगा ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं उसके एक प्रकार की बात कर रहे हैं इंट्रेंसिक ग्रोथ लिविंग्स का डिफाइनिंग कैरेक्टर है या डिफाइनिंग फीचर है ये कैसे है अभी क्लियर हो जाएंगी चीजें पहले दूसरा देख लें एक्सट्रेंसिक दूसरा प्रकार है यानी कि बाह्य वृद्धि ये होता किसमें है नॉन लिविंग्स लिखे हुए हैं ये किसमें होता है नॉन लिविंग्स में होता है तो इसमें क्या होता है कि एक्मुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द सरफेस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तुओं के सरफेस पर निर्जीव संरचनाओं के सरफेस पे ऊपरी सतह पे जो मटेरियल्स कुछ होते हैं उनका जमावड़ा लगता रहता है और धीरे धीरे तह बनता जाता है और उनमें वृद्धि होती है यानी कि उसके मास में और आकार में बढ़ोतरी होती है तो उसे कहते हैं एक्सट्रेंसिक ग्रोथ इसका एग्जाम्पल है माउंटेन यानी कि पहाड़ या पर्वत आप देख सकते हैं कि ऐसे कुछ होता है कि कुछ बहुत सालों पहले जो पहाड़ या पर्वत ऐसे रहते हैं तो इनके सतहों पर ऐसे एक मुलेशन यानी कि मटेरियल्स ऐसे जमते रहते हैं और धीरे धीरे इनकी वृद्धि होती रहती है तो ये कैसी वृद्धि हो रही है इनके बाहरी सतह पर वृद्धि हो रही है अंदर की तरफ ये नहीं बढ़ रहे हैं इसलिए कहा जाता कि रॉक बढ़ते हैं या पहाड़ बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिए वो सजीव है उसमें वृद्धि होती है लेकिन वृद्धि कैसी होती है एक्सट्रेंसिक होती है एक्मुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ माउंटेन और नॉन लिविंग थिंग्स ये होता है एक्सट्रेंसिक क्लियर अब यहां पे ये चीज क्लियर हो गई होगी कि क्यों हमने कहा था वहां पे कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग क्यों क्योंकि ग्रोथ की बात करें तो वो नॉन लिविंग्स में भी होता है भले से एक्सट्रेंसिक टाइप का होता है वाह टाइप का होता है लेकिन होता तो उसमें भी है तो इसीलिए जब पूछेगा कि क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग कैरेक्टर या एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का तो कहेंगे नहीं लेकिन अगर ये पूछता है कि एक्सट्रेंसिक ग्रोथ सॉरी एक्सट्रेंसिक नहीं इंट्रेंसिक ग्रोथ यानी आंतरिक वृद्धि क्या डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग्स का तो कहेंगे हाँ क्योंकि इंट्रेंसिक ग्रोथ इंट्रेंसिक ग्रोथ केवल और केवल लिविंग्स में ही होता है उसके अंदर कोश का विभाजन होती है और वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है तो इंट्रेंसिक ग्रोथ अगर पूछेगा तो जी हाँ वो डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग का लेकिन केवल ग्रोथ पूछेगा तो डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है लिविंग का क्योंकि ग्रोथ में एक प्रकार ये भी है एक्सट्रेंसिक जो किसमें होता है नॉन लिविंग में होता है क्लियर अब अगला क्या है कि दो और प्रकार है ग्रोथ के एक है इनडिटर्मिनेंट और दूसरा है डिटर्मिनेंट 
इसका मतलब क्या होता है इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ का मतलब होता है अनिश्चित वृद्धि और डिटर्मिनेंट ग्रोथ का मतलब होता है निश्चित वृद्धि मतलब कि वह वृद्धि जो एक निश्चित समय के पश्चात भी होती रहे कभी ना रुके बराबर चलती ही रहे उसे कहेंगे इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ यानी कि अनलिमिटेड यानी कि असीमित ग्रोथ होता ही रहे कभी ना रुके तो उस ग्रोथ को क्या कहेंगे हाँ इनडिटर्मिनेंट इसका उदाहरण क्या दे सकते हैं हाँ प्लांट सही है पादप या पौधे या प्लांट्स इनमें लगातार वृद्धि होती रहती है इनकी शाखाएं बढ़ती रहती हैं अनिश्चित काल तक जब तक इनके पोषक तत्व यानी कि मेटाबॉलिज्म इनका सही रहता है तब तक ये होता ही रहता है तो अनलिमिटेड ग्रोथ होता रहता है इसलिए वो इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ है अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट की तो हाँ ठीक उसका उल्टा यानी कि एक निश्चित समय के बाद ग्रोथ रुक जाती है तो उसे कहते हैं लिमिटेड ग्रोथ या डिटर्मिनेंट ग्रोथ जो होता है एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका हाँ एनिमल्स जंतु जिनमें एक निश्चित समय के बाद क्या होती है वृद्धि रुक जाती है क्लियर तो ये सारी चीजें हैं ग्रोथ के अंतर्गत यहां पे ये पहला फीचर जो जीव का जो पहला फीचर है ग्रोथ वो समाप्त होता है अब इसके आगे अगले वीडियोज में हम लोग अन्य फीचर्स को डिस्कस करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अन्य फीचर्स को डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही अगले वीडियो में शीघ्र मुलाकात होगी